tanpa sedar, kita dah masuk episod yang terakhir untuk Trivelog Western Australia. Banyak exploration dan pelajaran yang kami dapat kongsikan sepanjang 20 hari di sini. Kali ini, kami nak berkongsi pengalaman terjun setinggi 15,000 kaki dari aras laut dan melihat dengan kepala mata kami sendiri wujudnya toleransi dalam beragama di bumi yang dipanggil Western Australia ini. Jom tonton. Kali ini, saya cuba sahut cabaran baru untuk unlock new achievement buat diri sendiri. Tipu lah kalau saya kata tak ada a spill of takut pun kan dalam diri ni. Tetapi, yang paling seronoknya adalah kita berani keluar dari comfort zone yang biasa kita lalui dalam hidup ini. Dan paling utama, menjadi sumber inspirasi buat anak-anak saya sendiri. Kita nak cari skydive around Perth. The first time saya jumping ketinggian 15,000 kaki ni. So, available is on 24th. Yeah, I've only got one spot left at 9.30. Hi, Akumai Shura. Your skydive schedule for today at Skydive Rockingham is on hold due to weather. Cuaca so, semua okay. Tapi dia bagi tahu sebabkan military close airspace. So, kita reschedule balik. Mungkin kita akan ambil 28 bulan lah. Okay, dah nak sampai dah. Skydive Australia. Let's go. Speed it. Aduh, Skydive Rockingham. Benda ni senang sikit. Benda senang saya tak buat, saya biasa buat yang susah-susah je. Macam bawa kapal terbang tak ada enjin tu. Am I controlling now? Yes. Oh, really? Yeah, you you doing it all. <laughs> I'll let go long ago. Yang senang-senang ni bagi budak-budak baru nak up ni lah. Haa, <laughs> ah, ada debo. Apa, kita nak unlock experience saya ni. Achievement unlock untuk 15,000 kaki. Kalau plan ingat nak ambil dedicated video dan foto sebab dia lagi awesome dia punya view Ada orang yang rakan kita full body semua Extra add on $90 Cuma Jadi dia perlukan satu orang lagi yang jam yes. bersama-sama kita tapi untuk ambil video oh. Apa lah yes. Nampak muka saya mata putih lah <laughs> Jadi jadi. Yes. Oh. <laughs> okay. Kalau macam tu aku boleh. <laughs> Yang kita buat dekat ni. <laughs> Untuk pergi ke tempat take off dan juga landing tu kita kena ke selatan daripada Rockingham lebih kurang 30 minit dari sini ke Murai Field Airport. Kita dah sampai dah di Skydive Australia. So, apa yang paling best kali buat sekadar Australia ni adalah Sekejap je sampai Kau kat rasa-rasa dia U-turn tak? Tak tahulah Dari tadi dia dah macam dah menggeletar dah tu Bawa stay Bawa kereta tadi pun stay ring dia Dah menggeletar menggeletar Free fall 30 second Tiba-tiba last minit Kau gantilah ni SN Tolong tak? Boleh tak? Selalu kalau nak ambil gambar dia kena pakai kamera Hari ni dia nak pakai iPhone je nampak ada something is not right. <laughs> ada muka cuak tak? Tak ada. <laughs> Tapi tadi perempuan yeah. tadi tu. Okay, are you okay? Lepas tu bila tu. Tengok tu dia punya cuak. Sampai apa? pilot nak isi minyak ke tebang balik pun dia nak tengok juga. Nampak tu. <laughs> Dia yang isi, dia yang fly. Siap pakai baju kemeja lagi. Jangan dah ada cancel flight ni. Betul-betul office dia atas kapal toko bang. Shibli dah dah buat lah. Tapi saya tak pasti. Shibli kau betulkan sikit. Kau RM10,000 ke RM15,000? Saya dan Nuzfa kita akan terjun dari ketinggian RM12,000 kaki. RM12,000 kaki. Dan kita akan menjerit sejerit-jeritnya. So yang ini RM15,000. So kita akan menikmati keindahan kota Perth. Pandangan sisi mata burung.
Bang, nak teruskan ke tak bang? <laughs> gabra Eh, hey, lalat ni bikin gabra lah Hmm, lalat Dah, banyak, banyak ikut dah lalat mati Kena, kena cucuk mata dia Ha, Masa sama, ha, musuh kita ialah lalat Tengok muka kita Walaupun saya ni orang yang mandi Tapi lalat tetap dia suka dia Jangan buka alasan dia bukan masa tak mandi Kita kena jadi wiper <tuk> Tapi takkan nak macam ni je <tuk> Mana kehidupan kita <tuk> Eh, eh terus goyang Ajak balik lah tak kita ajak balik <tuk> Orang ajar, memang betul tepat lah so. <laughs> Lagi lama yang nunggu, Wah. lagi sesara lah <laughs> Macam nak sunat dulu kan, lagi lama orang keluar seorang, seorang. Lepas tu yang turun muka macam Not going to jump it again This is going to be my last one I swear Puan tadi tu kan, dia cakap macam ni kan, masa jalan tu kan All the best, Mike <laughs> Lepas tu, Jiha tadi kan yang jawab, kata <laughs> Semoga AA selamat kembali ke tanah <laughs> Ke tanah tu, macam mana tu maksud dia? Sampai hati you yang Dia <laughs> cakap jantung kat I hmm. Kembali ke tanah tu maknanya Kembali 6 feet down under Ay, jangan, Ay. Down <laughs> Under tu cukup lah negara Australia je <laughs> Kita dah nak fly dah Tadi dia orang siapkan parachute punya setup Dan Lepas ni saya akan pakai safety harness So ni korang banyak komen kan Sebab aku hilang kan So saya dah pakai yang ini Dan juga saya akan pakai google Memang bermakna lah buat pada pemakai spek mata Sebab apa kalau skydive tanpa spek mata kau nampak Tak ada nampak apa dah Kau nampak warna je First experience jumping out of a plane. He is nervous, is it? He's nervous, <laughs> no. yeah. <laughs> he planned to withdraw just now. So you're lucky that you're jumping with the best instructor in the world, though. Oh, wow. Yeah. So any special reason that you are doing this, you're doing it for fun? Okay, we're just doing it uh, to show to our subscribers that Western Australia with the skydive Australia you can get a nice experience while in the air nice man <laughs> nice orang kena datang kalau di Western Australia give time to Western Australia with skydive Australia ni pesanan terakhir untuk isteri <laughs> yang abang sentiasa sayangkan awak jangan lupa anak-anak <laughs> tunggu abang balik dengan selamat Awak tengah climbing lagi Sehingga ke ketinggian 15,000 kaki Walaupun muka dia cuak Kita paksa juga dia <laughs> Kalau tak dia tak nak tu Kita dah bayar kan Itulah pasal hmm. Tapi rasa kat tempat tu tak patah balik kot Sama ada dia patah balik Dengan AA yang ada kat dalam tu Ataupun AA kena terjun dekat atas tu okay, Kita siap-siap lah video ucapan untuk arwah <laughs> okay. Arwah baik orang ni Dah lama kenal dia Kita harap arwah Ditempatkan di tempat Orang-orang yang beriman Kepada keluarganya Dia harap tabah Dengan kehilangan Seorang yang Yang bernama AA ini lah Harta-harta dia ni Saya ambil lah Masih Avatar tu saya rasa saya punya <laughs> Drone drone saya ambil eh drone. Dengan kamera ni
Welcome back to the ground. Woohoo! Put it there. Yeah, awesome, man. Thank you very man. much. I think I need to repeat. <laughs> <laughs> Thank you so much. Terima kasih. Sama sama. Eh, hey, dah selamat mendarat. Arwah arwah tu. Arwah tu cancel, cancel. Ah, tak, ya, masuk blooper saja. <laughs> ah, okay. Ah, jadi jangan bagi tahu eh. Kita tak bagi tahu dia. Kita dah buat ucapan untuk arwah. <laughs> Kita tengok tadi mula-mula kapal terbang ni turun. Kita tengok ada tak AA kat dalam ni. Ataupun sebenarnya yang turun tadi tu dia punya jumper je. Anda nampak dah dia mendarat dengan smooth sekali. Tapi bukan AA lah yang lain. Kalau harap AA memang gedebuk lah. Ha. Just managed to survive. Yeah. Champion. Yeah. Yeah. Satu badan yang. Yeah. Experience pertama tu. Yeah. Susah betul aku nak menafas. Did you have a great time? Wow, nice man. Thank really you very great. much. Thanks you, Kawe. Kawe the best instructor in the world. Yeah. Level lebih tu tu. Uf, 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 jatuh je. Bunyi dia. Dia tolak, tolak, tolak saya sikit. Kita lari dekat dia punya dada. Kita jump terus. Jadi kita pandang bawah. Angin tu masuk dalam lubang hidung dengan lancar. So memang susah nak menafas. Jadi kita kena pandang longkat ke atas. Enjoy the view. Macam dia kata. Dah dapat nafas, dia tutup juga dengan belut. Sekejap. Lepas tu muka pun muka seposing lah. Tapi yang paling best. Bila dah tarik parachute. Korang boleh kawal sendiri paragliding tu. Uh, do you want to do the spiral? Okay. Tarik tu kuat-kuat ke kanan tu. Pusing, pusing, pusing. Korang kena try skydiving. Kita sekarang ni dah lapor dah. Dan kita nak menuju ke KFC. Ayamnya halal. Kita nak merasa satu original dan spicy. Dan paling kelakar sekali adalah dia tidak bagi kita sebarang sos. <laughs> so KFC Malaysia anda the best. Okay, dan jangan lupa sos linggam. So far kita rasa linggam ni sesuai lah dengan tekak kita. Kita pun makan. Ambil. Oh, panas. Panas. Yang ni. Awesome tak spicy ni? Hmm. Hari ni best saja. Tapi kalau nak ikutkan spicy Malaysia lagi best. Saya sayang dia pun macam ni lah. Spicy di Australia ni taklah berapa pedas sangat. Yang ni spicy, yang ni original pula. Try. Okay. Best. Alian dia pun tak terlampau kering. Berbaloi lah dengan harga $14, so okey lah. Saya memang orang yang tak banyak makan KFC. Tapi sekali saya makan, saya hafal rasa dia. Original dia tak sama macam Malaysia. Sama sikit ayam lain buat. Spicy dia. Lebih kurang lah. Cuma kurang pedas sikit. Kalau susah sangat saya tempat makan, cari KFC je. Cuma KFC tidak ada di bandar-bandar kecil. Kalau anda datang oh. Western Aussie, saya lagi suka chicken treat. Ayam dia besar. Besar muka Abang Azli. Sama tak? Sama tak? Sama. <laughs> Dan rangup pun. Hmm. Marvelous. Dah sampai dekat Radio Melayu Perth. Jadi kita hari ini ada buang -buang cara lah. Uh, jadi artis sikit lah. Uh, ada Perth ni. Saya dah AA, Farid. Hmm. Orang kuat kita. Ha, orang kuat. <laughs> Hari ni baru tahu dia suka nasi goreng. <laughs> Pedasnya. Kita susun begini, kita dah letak oil, oil sikit kan. Kita wrap dulu dengan barbecue. Lepas tu kita akan masukkan dekat dalam oven dengan suhu lebih kurang 60 degree Celsius. Biarkan seharian. Masa tu dia jadi tender, juicy, sangat fatty. Nasi goreng short ribs. Aku biar aku test. Dalam lah. Moment of the truth. <laughs> Betul lah. Daging dia lembut. Siapa chan dia? Ah? <coughs> well tested lah. Eh. Bukan kita orang saja review sini gitu sedap. Hmm. Kalau sedap, is sedap lah. Memang payment nanti yang saya buat. <laughs> Oh, tapi memang terangkat dah si goreng tadi. Lepas tu dapat pula daging tu. Terangkat dari jet. Terangkat. Oh, Salam. Saya Pak Ozi. Terima kasih. Oh, DJ Ozi. Ya, saya Ozi. Ya. Apa khabar? Selamat datang ke suburb yang yang inilah. Before oh. the park, ya? Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey. Okay. Saya jemput dah masuk ke ratak studio kita. Okey, okay, terus saja. Terus. Masuk, baik. Sila. Jangan malu-malu. 
<laughs> nah, kita dah minta satu grant di mana kita kata okey kita nak buat rancangan community tapi dalam bahasa Inggeris jadi nama dia Community HQ ada YouTube channel dia sendiri dan kita panggil lah community member yang ada kita panggil ada Muslim Youth Leaders kat sini yang banyak masuk community punya event Ustaz, Ustaz dan sebagainya daripada yang local di sini dan juga yang datang sini melawat pun kita panggil masuk so macam-macam lah Okay, okay, saya pause ya. So, Ashraf. Ashraf. Okay, baik. Terima kasih. 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 Terima kita akan berangkat pulang ke Malaysia semula. Nak tahu eh, bagaimana tercetusnya idea untuk Rebel Vlog ni? Tercetusnya idea Ray TV ni sebenarnya disebabkan oleh pandemik. Kami semua uh, adalah sebahagian daripada Badan Kebajikan Anak Yatim dan Asnaf, RPWP. Dengan atas dasar pada ketika itu kita nak buat, kita nak minta sumbangan, minta duit, hantar tabung ke buat rayuan semua tu. Kita bina perniagaan salah satu syarikat yang agak prominent sebelum pandemik pada ketika itu, Recation Travel. We are a company yang not focusing on volume. Kita go on value. Kita boleh drive, kita kita boleh masak, kita boleh ambil gambar dan kita boleh kenal seorang-seorang. Kita tak nak pergi tempat macam yang biasa-biasa. Daripada kita pergi tengok tempat turistik, kalau kita dapat akses masuk pada dia punya school, that is even better. Tapi apa pun uh, disebabkan oleh pandemik tu, kita ni semua traveler-traveler, kaki-kaki travel ni terpaksa grounded. Once kita grounded tu, kita cuma kita ada peluang untuk explore negara kita, Malaysia. Kita tak pernah ada satu kepercayaan kepada YouTube. YouTube ni kita letak je video, kita nampak ah, cuma ada 50 orang, 60 orang tengok itu saja. Pada ketika itu, kita rasa macam, eh hey, why not give a try lah. Itu yang kita buatlah saya AA Ustaz Syauki dengan Chibli ni empat orang ni we try to find time untuk buat benda ni kita sendiri edit eh, kita sendiri shoot kita buat content walaupun ada orang kecam kadang-kadang sikit-sikit it's fine it's more on self actualization kita rasa kita suka buat benda ni kita rasa kita buat eh, why not buat ni kita dah mula refine to be the channel yang feeding the people with knowledge dalam bentuk santai kita bukan sekadar destinasi konsep travel kita adalah kita nak bercerita berkenaan dengan journey orang travel semua orang travel appreciation kepada alam tu wow beautiful nice cantiknya uh, that's one thing we want to go to places and appreciate the values of the places bila kita travel to western australia ni kita nak bawa a different perspective kita nak bawa orang melihat cara fotografer melihat dunia ha, jadi kita bawa road road ataupun ke tempat-tempat scenic place ini bukan photoshop pink dia tu disebabkan oleh salt tolerance alga menghasilkan carotenoid berwarna kepink-pinkan tu lah itu pink lake yang famous yang besar tetapi there are thousands of others in between Hayden ke uh, Esperance tadi tu dan kita boleh singgah ke satu sungai sambil-sambil kita masak tu kita fishing harapan lagi kali ni harapan jangan pasu pastikan dia dapat naik oh yeah oh ho ho That's not a destination. Itu baru persinggahan dekat destination. Nature dia, dia punya landscape dia, the color, the vibrancy of the Western Australia. Tapi mosu ceritakan tentang the value, nilai orang-orang Australia ni macam mana. Disebabkan orang Melayu adalah antara yang ramai di scattering, mereka juga bersama-sama menjayakan scattering got talent lah. Kita pun tak sangka orang-orang Melayu kat sini pun sangat very welcoming. Yeah. Even yeah. bukan orang Melayu pun sangat welcoming. Walaupun pada luaran, pada zahir ni nampak kasar, tapi hati dia sangat lembut. So ini antara pelajaran-pelajaran yang kami kutip lah yang kita nak kongsikan kepada orang Malaysia, orang Singapura yang which kita pun boleh implement. Sampai experience then we discover my goodness. Aku tak pernah nampak lah satu laut yang biru dia, color dia the perfect blue. Aku rasa experience pakai filter ke. <laughs> dia punya, dia punya color tu. Lucky Bay ni, dia if you are lucky you can see the kangaroo. If you are not lucky, you don't see the kangaroo, you see the sotong. That's why we don't see the sotong lah. That is you see the kangaroo. <laughs> sotong itu sotong yang ada passport. You faham tak? Faham. Uh, <laughs> 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 jadi, <laughs> kita... Tak faham lah kita. Sampai sampai sana, berangin apa semua tu kangaroo pun tak ada seko pun keluar. Nampaknya kangaroo tak punya berahi kita. Kali ni. Sedih. Datang dari jauh. Kangaroo tak mau keluar.
daripada first day tu kita nak cari hunting kangaroo tu bila jumpa kangaroo kangaroo mati pun kita pergi kutip dia punya skala dia dia punya excited tu lepas tu sampai dekat Albany kangaroo lalu depan kita saja kita baca eh kangaroo kangaroo kita dah marah dah kawan kita kau buka kamera kenapa kau tak shoot <laughs> dapat shoot echo je dapat semua tu lepas tu kawan pegang macam ni je kamera kan tunggu je nak record kan <laughs> tapi kamera tak keluar sampai dekat ocean beach kita dikelilingi kangaroo tu oh nice lah jangan dekat sangat kangaroo depan mata je oi banyak lagi so, kau tunggu apa ni lepas itu lalu Kari Forest Malaysia ramai yang tak tahu Kari Forest dia ingat kata dia pokok kari Kata kat sini pokok kari dia besar Tinggi tinggi dia sampai berapa Ambil gambar dekat Jakaranda kan Ramai orang tak tahu pun Kata eh uh, Apa ni macam Sakura lah kata hmm, Kau tak tahu Ini Sakura pink lah Yang ni purple okay. Saya pun first time tu hmm. Tak tahu pun Jakaranda tu apa Walaupun saya bukan yang jiwa bunga Kita boleh appreciate benda tu sama lah macam okid kan okid yang okid liar yang kita jumpa dekat Agusta tu kita jadi macam kanak-kanak dah masa tu semua boleh-boleh lah apa semua tu tak tahu dalam tu ada ular ke apa ke dan daripada Perth tadi tu kita shoot one night all the way to Calberry then we found a very perfect sunrise we never seen in our entire life you can see all spectrum of colors dekat kaki langit sepanjang Calberry tu untuk sampai ke dia punya national park tu Jadi ada lagi rancangan semata di di Perth ni? Ada tinggal lagi sedikit lah. Sekarang ni nak jumpa Ustaz Azizi. Dia orang yang bacakan khutbah di St. Paul Anglican Church di Fremantle. Di Australia 12 tahun. Saya sebenarnya datang sini masa isteri saya buat PhD tahun 2011. Dia dapat scholarship daripada kerajaan Australia untuk buat PhD kat sini. Batas belakang saya, saya software developer. Jadi ada beberapa projek-projek yang masih servicing clients kat Malaysia. Jadi saya 2011-2012 tu, saya ulang alik. 2013 lah saya baru saya pindah ke sini. Sebelum Covid, saya mula masuk sebagai khatib lah kat St. Paul. Tak silap saya, saya tanya dulu dalam 40 dolar sejam. Macam tak biasa lah. Selain daripada di Mental, dulu kita ada sewa juga church di City. Masuk per City dekat McDonald's. Opposite McDonald's tu ada gereja. Tapi sebab lepas tu makin lama makin ramai. Pihak gereja rasa kurang selesa. Toilet dia terhad. Orang kita nak datang malu wudu. Dekat per City mungkin untuk 30-40 orang. Peak solat Jumat di City tu 400 orang. 200, 200, 200 session. So dah pindah lah sekarang tak ada. That's the way Ini gereja yang membenarkan solat Jumaat dilakukan di sini pada waktu Jumaat. Masih nampak macam ada sedikit renovation dan kita akan berjumpa dengan Lim and Theo. About 8 years ago we eight started years. yes started slowly with our priest at the time making friends with uh, what would be um, the Alman nama dia Sheikh Faizal. Dia punya padri masa tu Father Peter saja nama dia. The local imam came by and asked Father Peter if it was possible to use the facilities because he didn't have enough space for Friday prayers mm. for his congregation. The church building was started in 1905 and then was never completed. So in 2005, 100 years later, it was decided it's time to finish the church mm. building properly. I started worshipping here in 1995 when the congregation was very, very small. At the beginning of 2009, I moved to Melbourne for 11 years, came back three years ago, about the same time that Father Peter became the priest. During his time, the congregation got bigger and bigger and we started doing things like looking after the garden. So Sunday morning worship here. So this little chapel mm -hmm. is used for morning and evening prayer mm -hmm. and various other things. And then at seven o'clock from now on, there's the service here mm -hmm. and you watch the sunset go down yeah. and it's just beautiful. This meeting room and the kitchen behind it, paid for by the Lotteries Commission because there are a lot of community groups, uses the hall. And initially, Father Peter offered the church. That's a little difficult for a Muslim community. Yeah. Too many crosses. Yeah. Uh, <laughs> but ever since, they've been using the hall mm -hmm. for Friday prayers. Dia adalah hall yang pertama didirikan church tu dan dibuka pintunya mempromosikan religious harmony antara Kristian dan juga Muslim. Kiblatnya serong sikit daripada tempat saya ini dia ke pukul 1. 
kebiasaannya dia adakan banyak lagi aktiviti-aktiviti di sini untuk mempromosikan aktiviti komuniti. A men's choir called Voicemail, line dancing and at the moment there's a children's drama group doing mm -hmm. all of Shakespeare's play in one presentation. A lot of dinners here, maybe we'll put on a meal for people who haven't had a Christmas with a family. You specify some halal food. Yes. We do. We're not for all our functions, but definitely. Makin mesra lah dengan Muslim. Nak buat berpuasa. Bila dia tengok kita selalu ambil wuduk, pakai toilet dia, dia sendiri buat pipe untuk buat ambil wuduk. Okay, ini tempat yang dibuat khas untuk orang Islam yang datang sini untuk ambil wudu apa semua tu. The Muslim community invited us to a meal and then there was an exchange where we put on a meal for them. So that's where we've we've learned to sit on mats to eat food in homes and then a, a range of people involved with resettlement of refugees. Some years ago a member of the congregation bought the house behind the church which had a very large block of land and she thought there's enough land to be able to build a couple of extra houses or units or something or other and start to make a bit more of a community living on site. So there are quite a few people who now live here who are involved in St Paul's. Yes, Not yes. something that happens in every church. But it to begin tahun ya sebenarnya dia pun hadapi ketika juga daripada sebahagian daripada masyarakat Kristian yang begitu mungkin nak pun buka gereja untuk orang Islam. Maksudnya kalau orang Islam datang ke gereja kita kena dakwah supaya dia orang jadi Kristian jangan bagi dia orang sembahyang macam tapi padri itu kena percaya pada bahasa Perancis. Kita percaya kita betul tapi kita pun ada orang lain. Amalah. I haven't heard any criticism of it at all. This is a congregation which for 20 years or more has been supporting newly arrived refugees mm -hmm. and most of them. We had one Sunday morning where a woman and her children who had recently arrived, I think from Afghanistan, but I could be wrong on that, had been assisted with settling in the Fremantle area. So. We will continue with that same degree of welcome and assisting people. Setakat ni kami tak terasa apa-apa lah Raja Station. Macam isteri saya pun dia kerja di hospital. Bila Christmas party dia pasti dia pasti akan ada halal menu. Volunteer-volunteer yang anak-anak muda umur 20-an yang kerja di corporate world apa semua. Bila masuk-masuk minta prayer room dia akan sediakan. Saya rasa kat sini tak ada masalah kot. Dah terbiasa solat di mana-mana. Cuma kadang-kadang orang Malaysia dia ada rasa ni sikit lah. Saya, saya pernah pergi kebah dulu dekat satu hall, Masonic Hall. Sri Mason punya. Oh dia lagi rare. Macam ada pengalaman saya dulu solat solat raya Aidil Adha di Queenstown di gereja di tengah kota Queenstown. And there's another part of St Paul's has a, a not for profit incorporated called Just Mana. And so if any Muslim communities along with other faiths or people who are having trouble paying their school uniform fees or so on there's funding support. There was a, a woman in the congregation who had a connection with an orphanage in Nepal created another incorporated association within St Paul's called In Giving We Receive which supports that more a boarding school than an orphanage. We find similarities between religion because we understand that all religion teaching good thing. Now religion in this world asking the people to kill each other or to kill another religion. There is misconception here and there. Sometimes because we never know the other side. But we also read all the books never promote to kill no. each other. No. Yeah. That's right. Peace. That makes it easier, doesn't it, for the common ground for each of us. Yeah. Sometimes there are groups that are very extreme. Even the healthy food, extremely you take healthy food, also not good. Yes, that's right. <laughs> Just be nice and moderate. Moderate, yeah. Itulah ada sedikit pengalaman kami. So tadi kita berjumpa dengan Lin Tio dan juga Tiabi. So yang koordinat segala garden ni, kebun ni sangat dekat dengan dunia Islam sebenarnya. Masjid-masjid terdahulu pun berkonsepkan gardens. Semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Islam juga tidak mengajar kita untuk menganjurkan kerosakan, menganjurkan kebencian. Kita bertoleransi dalam agama. Kita ini tidak mempromosikan pluralisme ataupun nak menormalisasikan bahawa agama ni setara semuanya. Pada itikatnya kami masih lagi di dalam akidah kami iaitu Islam adalah agama yang terzahir di kalangan semua agama. Sekarang kita nak pergi ambil gambar dekat rumah biru tu. Saya ingatlah kenangan tempat tu, tempat yang masih tu belum famous lagi. Kita ambil gambar kat situ yang, yang jadi famous tu kot. 
itu blue boat house kita boleh parking kat tepi ni tapi di sini maksimum 2 jam saja kecuali kita adalah resident rumah-rumah ni barulah kita boleh parking kat sini lebih daripada 2 jam yang mana yang ditulis no parking tu jangan parking lah kalau AA dengan Azli dah sampai dah tu So rumah ni dah berumur 90 tahun Jadi apa yang membuatkan dia unik adalah kerana symmetrical leading line yang ada pada JT ke rumah boat house ni Kalau kita lihat kat situ, apa ada orang bergambar di situ memang cantik Hopefully tak ada yang beratur lah sebab macam, macam ni lah kita kena tunggu lah nak ambil gambar sekejap Haa ah, ini dia, <laughs> ambil nombor ke bang? Boleh, memang kena ambil Sebenarnya tak ada apa sangat pun sejarah The Famous pun disebabkan Instagram Bila pelancong-pelancong Asia datang ke sini Dan kemudian bergambar dan tag Menggunakan hashtag Blue Boat House Dia punya air dia kat sini memang jernih Memang dia orang betul-betul jaga dia orang punya kawasan Sama, tak boleh dah Dekat tak boleh lepas daripada ni Assalamualaikum Tak bagi, tak apalah Orang berkata bagi tiga kali salam ni cukup lah Haa, ha, tu kena cepat-cepat Orang dah tunggu tu Kita dah sampai ke penghujungnya Pengembaraan kami bersama dengan Great Wall Motor Havel ni So sekarang ni saya nak pulang kembali kereta ni. So kita dah bersihkan macam dia punya syarat dia waktu kita ambil kereta itu. Minyak kena isi sikit, kena bagi 1.4 sama juga. Kau bagi atas skema, tangga, air tak buang lah. Bye Havel. Thank you for being nice to us. I see there's a lot of things for you to discover dekat Western Australia. Yeah. The only thing that you have to do is give time to Western Australia. So kita boleh nak rushing. Western Australia ni semua tempat jauh. Oh, jauh, jauh. <laughs> Besar. Jadi, kalau pergi setakat Perth Fremantle, Pinnacle ha. Lepas tu makan lobster dekat Lobster Shack ke Kau baru tengok bulu hidung uh, Western Australia saja. <laughs> Kau boleh tengok batang tubuhnya lagi Kalau 3 jam tu kalau tak berhenti Kalau berhenti macam kita orang bertambah-tambah jam tu ha. Ha. <laughs> Sini berhenti cantik Sini berhenti cantik ha. Sini berhenti saya nak sotong lagi Awak ni macam ikan keli Eh, 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 besarnya Besarnya Selepas tu ikan tak dapat Lala kita yang terjun masuk dalam Pergi <laughs> naik atas tu Dekat JT Basultan tu Dan kita terjun tidur Baru rare Hari ni kita buat biryani kambing Ni biryani Lepas tu kambing Lepas tu kita masak dengan ni ha. Tu kiling Benarlah orang kata, dari masakan turun ke hati. Kenapa setiap trip pengembaraan location, kami lebih suka memasak sendiri dan menjamu peserta-peserta kami. Kerana ia punya sentuhan yang membuatkan kita lebih akrab hari demi hari. Saling tak ubah, macam air tangan masakan mak-mak kita, penat tetapi terjaga silaturahim. Oh, lembut tu. Apa yang masak ni? SN. Oh, SN. Okay, Betul. Very nice, tender. Agak review sikit, Briani, Briani. Ya Allah, masya Allah, Briani ni memang sedap gila, yo. Oh, gila. Ha, masalah ni pun berkenan. Kau ingat? Ha, sampai bila? Abis. Kau ada di sini. Kau ada di sini. Can cook like this, guys? Ah, soalan dia macam apa? Dia kalau minta resipi tu, dia memang sedap lah. Ah. The, the best brand ni eh. Haa. <laughs> so, bang, sedap eh? Sedap. Memang sedap. Ada ah, nutrition ni sedap. Ah. Kau, 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 kau minta, kau minta bagi bang. Saya bagi 10 bintang lah. 10 bintang ah. eh. Oh. Jangan lupa subscribe. Oh. <laughs> Saya share komen dan lecek ni. Subscribe. <laughs> Kebanyakan lagi bang. <laughs> <laughs>
Nanti kita hantar ke Dini Abang Ini kan? Yang dikatakan tadi Yang dicerita tak ada dalam Google Dia encyclopedia Jadi kita tekan je dia Okey, apa lagi mana tempat Mana tempat kita boleh menyotong Pergi tempat tu, letak saja terus Dapat sotong This I think the experience yang kita buat Information tu datang daripada Google, daripada YouTube Tapi tak complete Sampai kita jumpa orang tempatan And we be good with them Dan baru dah dia beritahu Yes, Assalamualaikum Sekarang ni officially berakhir lah kita punya perjalanan kita di Western Australia Kerana ni perjalanan pulang kita bertemankan dengan Singapore Airlines lagi Daripada Perth ke Singapura Dan daripada Singapura kita balik ke Malaysia Sebagai kata penutup, Dah Pundang ada apa nak tambah? Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Radio Melayu Perth Terima kasih kepada orang-orang Perth, orang-orang Western Australia Kepada John yang membantu kita <laughs> Dia lah penyelamat uh, kereta kita yang stuck dekat The Sand Dune <laughs> Matt dan Mia, anjing tu yang pergi korek kan pasir <laughs> yang stuck kereta Itu lah Dan juga all to our subscribers Dan juga kepada mereka yang menonton yang masih belum subscribe pun Kita ucapkan terima kasih kerana sentiasa support Red TV until today Yang membuatkan kita mampu dapat menjejakkan kaki di sini Terima kasih kepada seluruh warga prihatin yang sedang menonton yeah. ni Ada 250 orang sedang menonton Ada Selang yang menonton di layar besar Sebenarnya ada banyak untuk kita uh, kongsikan Dan kepada semua yang menonton uh, Mungkin boleh mula follow YouTube Red TV hmm. Subscribe, tulis komen, klik like dan share kan kepada dalam you punya social media that is how the softest way for you to contribute semua proceed Ray TV ini dia akan pergi kepada charity 100% dan juga pada semua lah yang membantu dalam menjayakan Ray TV hmm. Western Australia kita pun rasa excited sangat dapat join dapat berkongsi rasa pengalaman kita sepanjang 20 hari dekat Western Australia ni dan wow. insyaAllah the next time kalau ikut ada rezekinya kita sambung sampai ke bahagian utara ini baru re. 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 Inilah karya 20 hari pengembaraan kami di bumi Western Australia. Semoga setiap jejak yang kami lalui, pengalaman dan pelajaran yang kami kutip dan hidangkan menjadi inspirasi buat kita semua sebagai bangsa pengembara. Melalui pengembaraan di Western Australia ini, lahirnya sebuah program pemantapan diri dan kembara ilmu di bawah jenama Adman yang ulung kali kami hasilkan di Western Australia pada Februari 2024 nanti. Sebuah school trip terbaik buat anak-anak anda. Kami nak bawa 40 orang anak-anak sahaja untuk mereka mengembara dan melihat dunia Western Australia. Siapa cepat, dia dapat. Apapun, terima kasih subscribe channel kami dan jangan lupa ajak kawan-kawan yang lain subscribe channel Red TV juga, ok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan seterusnya Rai TV ni Atau Rai Station ni Ke mana lepas ni Perjalanan kembaru wahyu Kami kali ini Dia berbeza format dia Kembaru wahyu sirah Nabi dia lebih berorientasikan untuk menghayati, revitalize semula perjalanan sejarah Nabi sambil mengerjakan umrah. Tapi umrah tadi tu mengikut timeline sejarah Nabi itu sendiri.
Kita ni sembang-sembang ni lah siang uh, Nak, nak Eh, tak boleh, okey dah Okey, okey tu apa? Tak payah lah Saya ambil air mineral biasa tu Nama dagingnya halal sertifikat Okey, jom Eh, ayam, sorry Tak, jangan risau nak transit dekat Singapura Saya suka Saya airport dia memang Business class Eh, business class Sini lah Okay, Mr. Class. Saya buat balik terus. Eh. Ah, berusaha. Very expensive if you lose it. Not too close. Ya, ada bunyi berdengkur lah. Ingat senang jadi konten kereta. Ini nah, boleh buat bloopers. <laughs> Pak Imam nampak dah kita syuting-syuting tadi pagi. Nampak? <laughs> Macam Michael Jackson. <laughs> Ya Allah Kan? Ya Lekat kat rasa dia Haa Jadi lari tu lalat Tu lalat Tak apa lagi So nombor kat sini kan? Oh dah ke dulu Aduh 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 Oh tu dia Eh kita orang Eh duduk bang Pakai si bel Eh si bel Si bel Si bel Oh, ini this is the perfect. This is the perfect man of merry go round. Oh. Batamale. Sing. Ah, dah 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 dah. Sini sini. Woo. Apple pine apple 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 apple pen Belum dapat lagi fish and chip yang lestari yang cantik mantap cantik tak. Bilah tadi tu, bilah-bilah ni. Aduh. <laughs> Kawan nak masuk kantung. Ha, kita kacau. Tengok, tengok. Dia nak masuk kantung. Ha. Gambar, gambar, gambar. Benda tu kejar budak tu Haa tengok tu ada burung tu Oh Allah burung tu dia suka Haa dia suka dengan budak-budak tu Makin kurang Makin tak? Makin Dapatlah Cukai nak ibu Yang rendah tadi dia jatuh Dia bunyi dia gedebuk tapi kalau daripada atas, dia bunyi Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Kita nak ke Jakaranda ni yang tepat dekat Apple Cross ni. Kau tu dah cakap, aku tu dah cakap. Nak cakap pula. <laughs> Boleh buat bloopers <laughs> Tak guna <laughs> Kan tangan gantung sebelah je <laughs> Meninggal aku <laughs> okay, 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 sekali Okay, okay sekali <laughs> Gunung gaik, gunung melaka hmm. Makan tebu airnya manis sama-sama jauh di mata kalau ingat jangan menangis. Itu jangan tak masuk. Sky skydive, skydive Rockingham. Kita sudah hampir satu jam ni, 8.50 Banyak cerita itu lah Haa, itulah Haa, ha. saya cakap je berapa lama dah <laughs> Eh, <laughs> depan ni saya tak nak cakap lah Eh, dia pula cakap <laughs> Okay, depan kita ni adalah Rumah Blood House Rumah Blood House lah Woo! Woo! Dia memang dia punya diver dia Ay, lalak ni Eh, cucuk mata dia yang tapi masa dekat atas tu dah dengar dah dalam seribu kaki tinggi pun dah menjerit macam macam biasalah AA punya menjerit wuhu tapi boleh masuk drone nak kena